রেজ অ্যাকাউন্টিং টিচিং হোমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট চ্যাপ্টার টু প্রজেক্ট অ্যাপ্রাইজাল লেকচার টু এই ভিডিওটিতে আমি আজকে তোমাদের কিভাবে প্রজেক্টেড ক্যাশ ফলের স্টেটমেন্ট এবং কিভাবে প্রজেক্টেড ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে হয় সেটা পূর্ণাঙ্গভাবে দেখাবো চলো অঙ্কটি করা যাক BBA Professional 2007 The balance sheet of Cyrix Limited at the end of the year 2006 is as follows or that Cyrix Limited at 2006 shall erect the balance sheet name there was as liability passage there was a share capital reserve and surplus secured loan unsecured loan current liabilities provisions or the total pasho bish asset passage there was a fixed asset investment current asset and more than three items there was a cash receivable and inventories or that do you know boy total job call high pasho bish or that liability passage pasho bish even asset passage pasho bish even amount of passage like as a in thousand or that air for a routine teacher no good habit i'm other eight are come to go to cost for one i'm not the mole figure to the house i'm not sure any uncle for the air for about today there was a projected income statement and the distribution of earning is as follows or that active do you have a social directive projected income statement there was a I'm gonna put me like say they can see in the statement a concert you item take a put them in sales social cost of goods sold what's a ship on such depreciation poetry short of social take a session on the seven point is bad delay high action on a row at a camera bully earnings before interest and tax or that ebit ebit action on the taking interest but push is bad delay high no boy at a cable high profit before tax or that no boy a no boy take a tax so three is bad delay high to one no at a cable high profit after tax a to one no take a dividends so big bad delay have a theory set a carry ten earnings it is what's a share holder there i तिरिश डिंग दर टू थाउजेंड सेभेन अर्थात दुई हज़ार छय साल बैलेंसिप बैलेंसशीट और इनकाम स्टेटमेंटर पर हज़ार सात साल किस प्लान प्रोपोज इनक्रीज ए डिक्रिजर कथा बला हर हज़ार सात साल एखे प्रस्तावना देव आसु एसेट इनक्रीज ए लाइबिलिटी इनक्रीज डिक्रिजर कथा बला दार्स प्लान टू रेज ए सिक्यूर टार्म लोन अफ पसिस अर्थात सिक्यूर टार्म लोन टार्मस लोन पचिस बाड़ाइते बला रिपे ए प्रिभिया टार्मस लोन दस ए पूर्वे जो लोन टी दुहजार छय साल से दस को परशोध करा अर्थात हमारे एक् बाढ़ कत पंदो एंड इनक्रीज आनसिक्यूर्ड लोन बनर आनसिक्यूर्ड बृद्धिर कथा बला पंदो कारेंट लाइबिलिटीज एंड प्रविसन्स ओर एक्सपेक्टेड टू रिमेन आनचेंज अर्थात कारेंट लाइबिलिटी और प्रविसन रिमेन आनचेंज अर्थात अपरिवर्तित अवस्था थक फार्दार द फार्म प्लान टू एक्ार और परवर्ती फार्मस एक्ार कर ग्रहण कर पचिस अर्थात फिक्सड असेट पचिस ग्रहण कर क्रय कर बृद्धि कर इनक्रीज इनभेंटरिज ब टेन और इनभेंटरि बृद्धि पे दस रिसिवेबल्स आर एक्सपेक्टेड टू इनक्रीज ब टोटी और रिसिवेबल बृद्धि पे टोटी आदार एसेट्स उड रिमेन आनचेंज एक्सेप्टिंग कैश एवं अन्न्य सम्पद अपरिवर्तित अवस्था थको कैश व्यतीत द फार्म प्लान टू पे फिफ्टीन बै ओ अफ इक्ुईटी डिविडेंट अर्थात पंद्रह इक्ुईटी डिविडेंट परशोध से गिभन दबाव इनफरमेशन प्रिपेयर द फलोईंगस प्रोजेक्टेड कैश फल स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट अर्थात हमारे उपरोक्त जो अंकटी पढ़ल प्रथम दुई हज़ार छय साल बैलेंस शीट देवा आसे और परवर्ती एक इनकाम स्टेटमेंट देव आई हज़ार सात साल किस प्रस्तावना अर्थात एसेट ए लाइबिलिटी की अवस्था थको से प्रस्तावना एखे देवा आज रिक्वयरमेंट बला प्रोजेक्टेड कैश फल स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट चलो अंकटी देखा जा भाव समाधान करा जा रिक्वयरमेंट ए सैरिक्स कम्पानी लिमिटेड प्रोजेक्टेड कैश फल स्टेटमेंट पार्टिकुलार्स टाक ए प्रोजेक्टेड कैश फल स्टेटमेंट लेक्चर एके फर्मेटर माध्यम करते हैं दूटी सोर्सर मध्यमे करते हैं एक हो सोर्स अफ फंड एक डिसपोजिशन अफ फंड सोर्स अफ फंड बोलते बुझी जे जे खाद उत्स टाका ग्रहण करब पा प्राप्ति घटे से आइटेमगुलो सोर्स अफ फंडर मध्य बसाते हैं डिसपोजिशन अफ फंडर मध्य जे से जे जे आइटेम मध्यमे टाक प्रदान से आइटेमगुलो डिसपोजिशन अफ फंडर मध्य बस अंकटी पढ़े देखे हमें 
কোন কোন আইটেমের মাধ্যমে টাকা আসছে এবং কোন কোন আইটেমের মাধ্যমে টাকা প্রদান করা হচ্ছে সেই আইটেমগুলো এখানে আমরা যাচাই বাছাই করে পোস্টিং দেব তো সোর্স অফ ফান্ডে কোন আইটেমগুলো যায় সেগুলো আমি প্রথম লেকচারেই বলেছি সেম আইটেমগুলো এখানে যাবে যেমন প্রফিট বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স অর্থাৎ আমরা আগের দুই হাজার ছয় সালের ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখেছি যে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স ছিল একশো পনেরো অর্থাৎ এখানে আমরা একশো প্রফিট বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স একশো পনেরো ডেপ্রিসিয়েশন এখানে পঁয়ত্রিশ ইনক্রিজ ইন সিকুড লোন অর্থাৎ সিকুড লোনের কথা বলা ছিল এখানে সিকুড লোনের কথা বলা ছিল পঁচিশ আর টেন রিপে অর্থাৎ পঁচিশ থেকে দশ বার দিলে হয় পনেরো অর্থাৎ এখানে পঁচিশ থেকে দশ বার দিলে পনেরো ইনক্রিজ ইন আনসিকুড লোন আনসিকুড লোন লোন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে এখানে বৃদ্ধির কথা পনেরো অর্থাৎ আনসিকুড লোন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে পনেরো অর্থাৎ এখানে প্রফিট বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখেছি একশো পনেরো ছিল ডেপ্রিসিয়েশন ছিল পঁয়ত্রিশ ইনক্রিজ ইন সিকুড লোন পঁচিশ থেকে দশ বার দিলে হয় পনেরো আর ইনক্রিজ ইন আনসিকুড লোন ছিল পনেরো এইগুলো এই চারটি আইটেম যোগ করলে হয় একশো আশি অর্থাৎ সোর্স অফ ফান্ড একশো আশি টোটাল হচ্ছে একশো আশি অর্থাৎ আমরা মোট গ্রহণ করেছি একশো আশি ডিসপোজিশন অফ ফান্ডে আমরা পূর্বের লেকচারের যে কথা বলেছিলাম আর ডিসপোজিশন অফ ফান্ডে যে যে আইটেমগুলো যায় এখানেও সেই আইটেমগুলোই বসেছে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার অর্থাৎ ফিক্সড অ্যাসেট আমরা যখন ক্রয় করি তখন অ্যাকোয়ার করি তখন আমরা টাকা প্রদান করেছি পঁয়ত্রিশ সেটা আমাদের অঙ্কের নিচে লিখা ছিল অর্থাৎ অ্যাকোয়ার ফিক্সড অ্যাসেট ওর টাকা পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ আমাদের ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ফিক্সড অ্যাসেট পঁয়ত্রিশ ইনক্রিজ ইন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অর্থাৎ আমরা অঙ্কের মধ্যে দেখেছি যে ইনভেন্টরিজ ইনভেন্টরি বৃদ্ধি পেয়েছে দশ আর রিসিভেবল বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ এই দুটি এই দুটিকে একসাথে বলা হয়ে হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট বা ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমাদের দশ যোগ বিশ অর্থাৎ তিরিশ বৃদ্ধি পেয়েছে ইন্টারেস্ট আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টের মধ্যে ইন্টারেস্ট দেখেছি পঁচিশ ডিভি ট্যাক্স আছে ছত্রিশ ডিভিডেন্ট ছিল চব্বিশ অর্থাৎ এখানে ইন্টারেস্ট আমরা দিয়েছি পঁচিশ ট্যাক্সেশন ছিল ছত্রিশ আর ডিভিডেন্ট ছিল পনেরো যোগ প্রিফারেন্স নয় মোট হচ্ছে চব্বিশ এই ছিল আমাদের টোটাল ডিসপোজিশন অফ ফান্ড একশো পঞ্চাশ অর্থাৎ একশো আশি থেকে আমরা যদি একশো পঞ্চাশ বিয়োগ করি আমাদের সারপ্লাস নিট সারপ্লাস হবে হচ্ছে কত তিরিশ আর ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স অফ ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স অফ ক্যাশ ইন হ্যান্ড অ্যান্ড ব্যাংক দেওয়া ছিল চল্লিশ অর্থাৎ প্রথম যে ব্যালেন্স শিট সেই ব্যালেন্স শিটে ক্যাশের ব্যালেন্স ছিল চল্লিশ এই চল্লিশের সাথে আমাদের ডিসপোজিশন অফ ফান্ড আর সোর্স অফ ফান্ডের ডিফারেন্স যে তিরিশ সেটা যোগ করলে হবে ক্লোজিং ব্যালেন্স ক্যাশের ব্যালেন্স হবে সত্তর অর্থাৎ ক্যাশের ক্লোজিং ব্যালেন্স হলো সত্তর এই ছিল আমাদের প্রজেক্টেড ক্যাশ ফল স্টেটমেন্ট প্রত্যেকটি অঙ্কের ক্ষেত্রে প্রজেক্টেড ক্যাশ ফল স্টেটমেন্ট সেম নিয়মে হবে শুধু এখানে দু একটি আইটেম হয়তো চেঞ্জ হতে পারে এই ফর্মেটটি মনে রাখলে পরবর্তী এ জাতীয় যে অঙ্কগুলো আসবে অনায়াসে পারা সম্ভব হবে তো এখন দেখা যাক আমাদের দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্টে কি বলা হয়েছে দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্টে বলা হয়েছে প্রজেক্টেড ব্যালেন্স শিট অর্থাৎ প্রজেক্টেড ব্যালেন্স শিট ব্যালেন্স শিটের কথা আসলে আমরা জানি যে অ্যাসেট এবং লাইবিলিটি অর্থাৎ এক পাশে লাইবিলিটি আর অন্য পাশে অ্যাসেট এখানে আমরা প্রথমে লাইবিলিটি পাশ দিয়েছি আর নিচে দিয়েছি অ্যাসেটস অর্থাৎ অ্যাসেট এবং লাইবিলিটি ব্যালেন্স শিটে সমান উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে অর্থাৎ এখানে লাইবিলিটি আমরা পূর্বের যে ব্যালেন্স শিট ছিল দুই হাজার ছয় সালের দুই হাজার ছয় সালে ব্যালেন্স শিটে মোট পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি আইটেম ছিল অর্থাৎ ক্যাপিটাল ছিল রিজার্ভ ছিল সিকুড লোন ছিল আনসিকুড লোন ছিল কারেন্ট লাইবিলিটি ছিল এবং প্রভিশন ছিল এই ছয়টি আইটেম আমরা এখানে প্রথমে বসিয়েছি এবং এই ছয়টি আইটেমের যে ব্যালান্সের যে টাকা ব্যালেন্স শিটে যে টাকা ছিল আমরা এই ব্যালেন্স শিট দুই হাজার সাত সালের ব্যালেন্স শিটও আমরা সেম ওপেনিং ব্যালেন্স হিসাবে এখানে এই টাকাগুলো ওই টাকাগুলোই উঠিয়েছি অর্থাৎ অ্যাসেট পাশে যে আইটেমগুলো ছিল আগের ব্যালেন্স শিটে প্রথম ব্যালেন্স শিটে অর্থাৎ ফিক্সড অ্যাসেট ছিল দুশো তিরিশ ক্যাশ চল্লিশ রিসিভেবল একশো পঁচিশ ইনভেন্টরি একশো পঁচিশ আমরা প্রজেক্টেড ব্যালেন্স শিট দুই সালে আমরা ওই আইটেমগুলো এখানে দিয়েছি ফিক্সড অ্যাসেট ছিল দুশো তিরিশ ইনভেস্টমেন্ট ছিল ড্যাশ ক্যাশ ছিল চল্লিশ রিসিভেবল ছিল একশো পঁচিশ ইনভেন্টরি ছিল একশো পঁচিশ অর্থাৎ এই ছিল আমাদের দুই সালের ব্যালেন্স শিটের অ্যামাউন্ট এখন চেঞ্জ ডিউরিং দ্য ইয়ার অর্থাৎ দুই সালে যে আইটেমের মাধ্যমে ইনক্রিজ এবং ডিক্রিজের কথা বলা হয়েছে আমরা সে আইটেমগুলো এখন এখানে
প্রজেক্টেড ব্যালেন্স শিটের ওপেনিং ব্যালেন্সের সাথে ইনক্রিজ এবং ডিক্রিজ যোগ করব বা বিয়োগ করে আমরা ক্লোজিং ব্যালেন্সটা বের করব অর্থাৎ দুই সালের শেষের ব্যালেন্সটি বের করব অর্থাৎ শেয়ার ক্যাপিটাল যা ছিল তাই অর্থাৎ রিমেইন আনচেঞ্জড বা নো চেঞ্জ দুইশো রিজার্ভ এবং সারপ্লাস পূর্বে ছিল চল্লিশ আর আমরা জানি যে নিট ইনকামের যে উদ্বৃত্ত অর্থাৎ সোর্স অফ ফান্ড এবং ডিসপোজিশন অফ ফান্ডের যে উদ্বৃত্ত ছিল সারপ্লাস তিরিশ সেটি রিজার্ভ ফান্ডের সাথে যুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ রিজার্ভ রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস চল্লিশ যোগ তিরিশ এটা এটা হচ্ছে কত এখানে হচ্ছে তিরিশ অর্থাৎ রি ইনকাম স্টেটমেন্টের যে উদ্বৃত্ত ছিল আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টের উদ্বৃত্ত ছিল রিটার্ন আর্নিং সেটি ছিল তিরিশ এই আইটেমটি এখানে রিজার্ভ ফান্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে সত্তর সিকুড লোন সিকুড লোন আগে ছিল নব্বই এখানে বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে পঁচিশ এবং রিপের কথা বলা হয়েছে দশ অর্থাৎ পনেরো বৃদ্ধি পেলে হয় একশো পাঁচ আনসিকুড লোন ছিল পঁয়ষট্টি এখানে বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে পনেরো পনেরো যোগ করলে এখানে হবে হচ্ছে পঁয়ষট্টি পনেরো যোগ করলে হবে আশি কারেন্ট লাইবিলিটি রিমেইন আনচেঞ্জড অর্থাৎ অঙ্কে বলা হয়েছে কারেন্ট লাইবিলিটি রিমেইন আনচেঞ্জড অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে কারেন্ট লাইবিলিটি এবং প্রভিশন ওয়ার এক্সপেক্টেড টু রিমেইন আনচেঞ্জড অর্থাৎ কারেন্ট লাইবিলিটি নো চেঞ্জ আমরা দেখি এখানে কারেন্ট লাইবিলিটি ছিল হচ্ছে একশো একশোই দিয়েছি প্রভিশন এখানে ছিল পঁচিশ নো চেঞ্জ এখানে পঁচিশ দিয়েছি অর্থাৎ এই আইটেমগুলো লাইবিলিটি এগুলো যোগ করলে হয় পাঁচশো আশি অর্থাৎ লাইবিলিটি পাসের টোটাল যোগফল পাঁচশো আশি অনুরূপভাবে আমরা অ্যাসেট পাসে যে আইটেমগুলো আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল এই ফিক্সড অ্যাসেট দুশো তিরিশ ফিক্সড অ্যাসেট দুশো তিরিশের সাথে আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে অ্যাকোয়ার নতুন অ্যাকোয়ার করা হয়েছে পঁয়ত্রিশ এবং এখানে আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন ছিল পঁয়ত্রিশ আমরা একটু দেখে আসি এখানে ফিক্সড অ্যাসেট অ্যাকোয়ার ফার্দার দ্য ফার্ম প্লান্স টু অ্যাকোয়ার ফিক্সড অ্যাসেট পঁয়ত্রিশ আর অঙ্কে ডেপ্রিসিয়েশন ছিল পঁয়ত্রিশ আমরা জানি যে পূর্বের অ্যাসেটের সাথে নতুন ক্রয়কৃত অ্যাসেট যোগ করে অবচয় বিয়োগ করলে আমরা ক্লোজিং ফিক্সড অ্যাসেটের অ্যামাউন্ট পেয়ে যাব দুশো তিরিশ ইনভেস্টমেন্ট কোনো ফিগার ছিল না নো চেঞ্জ এখানেও নো চেঞ্জ বা ড্যাশ ক্যাশে ছিল আমাদের ক্যাশের ব্যালেন্স ছিল সত্তর এখানে ক্যাশ ছিল হচ্ছে চল্লিশ আর আমরা নিট সারপ্লাস পেয়েছি কত সৌ তিরিশ অর্থাৎ যোগ করলে হয় সত্তর রিসিভেবল ছিল একশো পঁচিশ এটা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে বিশ আমরা একটু অঙ্কে দেখে আসি এখানে রিসিভেবল আর এক্সপেক্টেড টু ইনক্রিজ বাই বিশ এবং ইনভেন্টরিজ ইনক্রিজ বাই দশ আমরা এই দুটি আইটেম দেখি রিসিভেবল একশো পঁচিশ টোয়েন্টি ইনক্রিজ অর্থাৎ প্রপোজড ইনক্রিজ ছিল বিশ অর্থাৎ যোগ করলে হয় একশো পঁয়তাল্লিশ ইনভেন্টরিজ ছিল একশো পঁচিশ প্লাস টেন প্রপোজড ইনক্রিজ হয়েছে একশো পঁয়ত্রিশ এই ছিল আমাদের মোট যোগফল হচ্ছে পাঁচশো আশি আমরা জানি টোটাল লাইবিলিটি পাঁচশো আশি টোটাল অ্যাসেট পাঁচশো আশি অর্থাৎ যে কোনো ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট এবং লাইবিলিটি সব সময় সমতা বিধান করে উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে তো এখানেও প্রজেক্টেড ব্যালেন্স শিটে সে সমতা বিধান করে উদ্বৃত্ত প্রকাশ করেছে অর্থাৎ টোটাল লাইবিলিটি পাঁচশো আশি এবং টোটাল অ্যাসেট পাঁচশো আশি এই ছিল প্রজেক্টেড ব্যালেন্স শিট যে ফর্মেটে এখানে ব্যালেন্স শিটটি করা হয়েছে এর পরবর্তী অঙ্কগুলো সেমভাবে সেম ফর্মেটে করতে হবে এবং এই ফর্মেটটি প্রজেক্টেড ক্যাশ ফুল স্টেটমেন্ট এবং প্রজেক্টেড ব্যালেন্স শিট এর ফর্মেট দয় মনে রাখলে এ জাতীয় যে কোনো অঙ্ক আসলে পরীক্ষায় অনায়াসে করা সম্ভব হবে এর পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে